sí, el 2020 fue un año muy duro. Eh, pero bueno, tratamos de prepararnos con los protocolos, la verdad que bueno, con, con todos los protocolos de seguridad turística que tuvimos el año pasado, de calidad de, eh, del tema de sanitario, fue muy importante. Así que eso también fue muy positivo, porque también se dio a conocer, y en Mendoza lo saben, que acá tenemos un turismo seguro. Adriana, y eso, ¿no? Están eh, todos los establecimientos hoteleros, las los gastronómicos, las propias eh, agencias de turismo, transportistas, cumpliendo los protocolos? Sí, sí, tratamos en la medida, digamos, todos sabemos cómo son tanto de transporte como también eh, de la parte de recursos naturales, ¿no? Porque cada uno tiene sus protocolos y, bueno, hay que ajustarse a los criterios y restricciones de cada uno. Así que sí, en cuanto a cantidad, que van por, por grupos, eh, los grupos que llevan los guías, todo eso se trata de mantener lo más que se puede, ¿no? Eh, y obviamente, bueno, todo lo que tiene que ir en los vehículos, en cuanto a calidad de lo que es botiquines, este, tema de la temperatura, las temperaturas antes de que suban las excursiones, bueno, son todas medidas nuevas que nos hemos tenido que acostumbrar, ¿sí? un poco duro y difícil al principio, pero bueno, que es como todo, hasta que uno se, se acostumbra que debe ser así, y bueno, ya, ya lo tomamos como parte del día a día. Adriana, enero siempre, o más largo, se vendía fuerte en enero, pero también ahora se acerca febrero, fin de semana largo, el de carnaval. Eh, ¿Esperan ustedes que se repita esta afluencia de turistas? Yo creo que sí, porque ya tenemos reservas para eso, fin de semana largo. Sí, 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 sí. Eh, están todos preocupados para ver qué es lo que va a pasar, pero esperanzados de que no pase nada y que puedan venir. Así que acá estamos, a la espera de que, bueno, esperemos que, que siga todo como está ahora.